Merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Limit TYT denemesinden 3 tane güzel e, sorunun çözümünü yapalım. Birinci sorumuz, bir sınıftaki öğrenciler beden eğitimi dersinde aşağıdaki gibi yan yana bulunan her iki kız öğrenciden sonra yan yana 3 erkek öğrenci, yan yana olan her 3 erkek öğrenciden sonra yan yana 2 kız öğrenci olacak biçimde okul bahçesinde dizilmişlerdir. Evet, şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bir bölümü okul binasının arkasında kalan ve bu sıranın görünmeyen bölümü bir kız öğrenci ile başlayıp iki kız öğrenci ile son bulmaktadır. Binanın arkasında kalıp görünmeyen öğrencilerden kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının yarısından üç fazla olduğuna göre tüm sıradaki öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada şöyle... Bakın şurada kaç kişi var şu anda görünen onları tespit edelim. 2 kız, 3 erkek öğrenci, 2 kız, 3 erkek öğrenci. Yani bakın burada 5'li gruplar şeklinde diziliyor bakın arkadaşlar. 5, bir kişi de burada var. E, kaç kişi yetti? Şu anda görünen 11 kişi var. Peki, görünmeyen binanın arkasında olanları ben şuraya yazayım arkadaşlar. 1 kız, 1 erkek öğrenci şöyle. Bir tane kız var. Sonra 3 tane erkek öğrenci gelecek arkadaşlar. Sonra 2 tane kız gelecek. Yine 3 tane erkek. Kural bu. Yani 2 kız 3 erkek öğrenci şeklinde diziliyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. En son 2 kız öğrenci ile bitiyor arkadaşlar. Yani 3 erkek 2 kız öğrenci ile en son bitiyor. Şimdi burada önemli olan şurası binanın diyor arkasında kalıp görünmeyen öğrenci. Kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının yarısından 3 fazlaymış. Şimdi ben binanın arkasındakiler için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın 5'li grup yapıyorduk ya. Şöyle 5'li grup. Şöyle 5'li grup yapıyoruz arkadaşlar. Burada kaç tane grup olsun? T adet grup olsun. T adet grup olsun. O zaman 3 erkek olduğu için arkadaşlar o zaman yazıyorum erkeklerin sayısı 3'te kızların sayısı ise 2T olur. Erkeklerin sayısının yarısının 3 fazlası diyor. Yarısının 3 fazlası kızların sayısıdır. 2T yalnız burada da bir kız var onu da eklemem lazım. Kızların sayısına eşitmiş. Payda işleyelim burada arkadaşlar. 2 ile çarptığımızda şöyle olur. 3 t artı 6 eşittir. 4 t artı 2 olur. Hepsini 2 ile genişlettiğimizde. 3 e, t'yi eşitliğin diğer tarafına attım. T, t eşittir. 4 çıktı. Demek ki burada 4 tane grup vardır. Yani 4 kere 5 kaç kişi vardır o zaman toplamda? 4 çarpı 5 o da eşittir. 20. Yalnız şuradaki kızı bir kişi eklemem lazım. Yani 21 kişi duvarın arkasında var. Peki 11 kişi de burada var. O 11 kişiyi de ekleyelim. Tüm grupta kaç kişi vardır diye soruyor. O da 32 kişi vardır. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet hiç vakit kaybetmeden bir sonraki sorumuza geçelim. 22. soru şöyle diyor. Bir yerleşim alanında bulunan yeşil alan ve spor alanı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Yeşil alana ayrılan bölüm yerleşim alanının 3 bölü 5'i kadardır. Burası önemli arkadaşlar. Ee, şimdi sonra devamında şöyledir. Ben hemen buraya yazayım. Evet. Yerleşim alanı diye yerleşim ve yeşil alan diye ayrayayım arkadaşlar. Buraya da yeşil alan diye yazdım. Diyor ki yeşil alanına ayrılan bölüm yerleşim alanının 5'te 3'ü kadadır. Yani yerleşim alanı ben 5K dersem o zaman yeşil alan 3K gibi bir durum söz konusu olur. Yalnız burada dikkat ederseniz yeşil alan ayrılan bölümün 15'te 4'ü. Yani ben burayı genişletirsem arkadaşlar 5 ile genişletirsem yeşil alan 15 tüm alan 25 olur. O zaman hemen burayı 5 ile genişletiyorum. Tüm alana 25, yeşil alana da 15 diyorum arkadaşlar. 
Şöyle yazayım 25'e 15 dedim arkadaşlar 15k. Bizden diyor ki yeşil alana ayrılan bölümün yani 15k'yı ne yapacakmışız? 15'te 4'ü spor alanı olarak 15'te 4'ü yani 4k'sı spor 11 K da yeşil alana tekrar kalıyor. Yani 4K ne yaptık arkadaşlar? Spor alanına ayırdık. Soru şu. Yerleşim alanında yeşil alan içinde bulunan spor alanı dışında spor alanı bulunmadığına göre spor alanı yerleşim alanı yüzde kaçıdır? Bakın tümü burası e, neydi tümü arkadaşlar? 25K 15K'da tüm yerleşim alanı 40K'dır. 40K'da 4 kaymış. Yani 40'ta 4 şöyle yazalım arkadaş. Kesirli olarak ifade edersek. Her ikisini de 4'e böldüğümüzde 1 bölü 10, 10'da 1. Yani 1 bölü 100 olur. O da pardon 10 bölü 100 olur. Yani %10 spor alanı olmuş olur. O da doğru cevabımız B seçeneğidir. Değerli ve çok kıymetli arkadaşlar. Evet geçiyorum. Şimdi. Ee, yine güzel bir problem sorusu da bir manavda bulunan elma, armut ve portakalların ağırlıklarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Limit TYT denemesi güzel arkadaşlar sorular var ee, çözmenizde fayda var. Şimdi diyor ki elmaların ağırlıklarının toplamı diğer meyvelerin ağırlık. Şimdi ben buraya yazayım elma e, ne varmış arkadaşlar armut. Bir de portakal varmış. Şimdi elmaların ağırlıklarının toplamı diğerlerinin 5'te 1'i kadarmış diyor. Yani ben elmaya 1K dersem diğerleri 5K olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle ki şöyle ki diyor ki portakalın ağırlıkları toplamı portakalı bu sefer yazıyorum. Diğerlerinin yani diğerleri dediğimiz elma ile armutun toplamı 7'de 5'i kadardır. Ağırlıkların 7'de 5'i kadardır. Yani burası ben 5T dersem burası da 7T olmuş olur. Şimdi bakın 5T 7T daha 12. Eğer ben burayı 2 ile genişletirsem bakın burayı 2 ile genişletirsem yani 2K ve 10K dersem e burası da 12K oldu. Burası da 12T oldu. Eşittir 12T oldu. E demek ki K ile T birbirine eşit çıktı. Yani şu ifadelerde K ile T birbirine eşit çıktı. Yani tüm ürünlerin toplamı ben 12 olarak alabilirim. Yani buradan elma eşittir 2K alırım arkadaşlar. Portakalı eşittir 5K alırım. E, geri armut kaldı. Armut da 5K toplam 12K oldu. Benden soru da şunu istiyorum. İstiyor. Manavdaki elmaların ağırlıkları toplamını, portakalların ağırlıkları toplamını oranını Soruyor arkadaşlar. Yani elmaların portakallara oranını soruyor arkadaşlar. O da elma bölü portakal 2 bölü 5 olur. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş olur. Evet sevgili gençler. Kerim Hoca'yla matematik kanalında diğer videolarda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Birbirinden güzel soruları sizler için çözüyorum. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.